హలో చిరంజీవి గారు హాయ్ నాగరాజ్ గారు సో లాస్ట్ టైం పాస్ట్ టెన్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాము అవును అండ్ ఈ బుక్ రిఫరెన్స్గా ఆధారంగా తీసుకొని సో మీరు ఎవరైనా సరే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే అది కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి పిల్లలు కూడా ఇంగ్లీష్ మీద అవగాహన పెరిగేలాగా ఒకాబ్లరీ డెవలప్ చేసుకోవాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఈ బుక్లో చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెండు ఉంటాయి మీరు చిన్న చిన్న పదాలు డెవలప్ చేసుకొని మీ ఇంట్లోనే కూర్చొని మీ ఇంట్లో వాళ్ళతోనే కూర్చొని డిస్కస్ చేసుకునే విధంగా మాట్లాడుకునే విధంగా ఇందులో కాంటెక్స్ట్ కానివ్వండి లేదంటే వొకాబులరీ కానివ్వండి లేదా సబ్జెక్ట్ కానివ్వండి డిజైన్ చేయడం జరిగింది మీకు ఎవరికైనా కావాలి అనుకుంటే తీసుకోండి ఎందుకంటే మేము చేసేటువంటి వీడియోస్ చూసేటప్పుడు అవి ఈ బుక్లో చూసుకుంటూ రెఫరెన్స్ కింద అయినా సరే మీరు నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఎవరైనా సరే తీసుకోండి ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరైనా సరే సార్ పాస్ట్ టెన్స్ చెప్పినప్పుడు వజ్ వర్ దాని మీద కంటిన్యూషన్ వీడియోలో చెప్తారని చెప్పేసి అన్నారు సో దాని గురించి ఈ వీడియోలో అందరు నేర్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో అడుగుతున్నాను ఈ టెన్సెస్లో మనం పాస్ట్ టెన్స్లో తీసుకుంటే మళ్ళీ పాస్ట్లో నాలుగు టెన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే సింపుల్ పాస్ట్ అని పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఈ నాలుగిట్లో మనం పాస్ట్ టెన్స్ చూసాం పాస్ట్ కంటిన్యూస్ తీసుకుంటే దర్ ఆర్ ఓన్లీ టూ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అయితే దానికి ముందు మళ్ళీ ఒకసారి మనం వర్బ్ గురించి మాట్లాడదాం షూర్ ఎప్పుడు కూడా ఏ సెంటెన్స్ ఫామ్ చేయాలన్నా వర్బ్ ఏ ఫామ్లో ఉండాలనేది కన్ఫ్యూషన్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అలాగే ఉంటాయి మారవు సబ్జెక్టు సెంటెన్స్లో మారదు ఐ వి యు దే హీ షేట్ నేను వాళ్ళు వీళ్ళు ఇవే వస్తూ ఉంటాయి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ మారవు అవే ఉంటాయి మారేది ఏంటి అంటే ఓన్లీ వర్బ్ ఫామ్ మాత్రమే కాబట్టి ఎవ్రీ వర్బ్ హాస్ ఫైవ్ ఫార్మ్స్ బేస్ ఫామ్ బేస్ ఫామ్ ఫర్ హీ షీట్ ఐఎన్జీ ఫామ్ పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఫామ్ ఈ ఐదు ఫార్మ్స్ ఉంటాయి మనం పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటున్నాం కంటిన్యూస్ అనగానే జరుగుతూ ఉండే పనుల గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఏదైనా పని యొక్క ప్రోగ్రెసివ్నెస్ అంటే జరుగుతూ ఉంది అని చెప్పాలి అంటే మనం వర్బ్ ఐఎన్జీ ఫామ్లో ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు గోయింగ్ కమింగ్ టేకింగ్ లర్నింగ్ ఆస్కింగ్ లిజనింగ్ ఇలా కంటిన్యూస్లో రావాలి వర్బ్ ఐఎన్జీ ఫామ్లో ఉంటుంది అయితే దీంట్లో ఈ పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో హెల్పింగ్ వర్స్ ఏమొస్తాయంటే సాధారణంగా వజ్ వర్ వర్ చాలామంది కన్ఫ్యూషన్ అన్నాను కదా పాస్ట్ టెన్స్కి పాస్ట్ కంటిన్యూస్కి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతూ ఉంటారు పాస్ట్ టెన్స్ అనగానే వజ్ వర్ తీసేసుకుని వాడేస్తారు సో జనరల్గా వజ్ వర్ అనేవి ఎట్లా వాడతామంటే బేసిక్గా మనం గతంలో వజ్ అంటే ఏంటి ఒకప్పుడు ఉన్నాను ఉన్నది ఉన్నాడు అనే సెన్స్లో వాడుతూ ఉంటాం స్టేటస్ చెప్పడానికి ప్రొఫెషనల్ స్టేటస్ ఫిజికల్ స్టేటస్ మెంటల్ స్టేటస్ వర్ కూడా అంతే ఉన్నాము ఉన్నారు ఉన్నావు అని చెప్పడానికి వర్ వాడుతూ ఉంటాం సో వజ్ వర్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మన ఈజీ ఇంగ్లీష్ బుక్లో టేబుల్ రూపంలో ఉంటాయండి ఐ వాజ్ ఐ వస్తే వజ్ రావాలి వి యూదే వస్తే వర్ రావాలి హీ షేట్కి వజ్ రావాలి వజ్ వస్తే మళ్ళీ వర్ బే ఫామ్లో ఉండాలి ఇదంతా కూడా మనం పర్టికులర్గా బుక్లో టేబుల్ రూపంలో ఇచ్చాం ఓకే సో వజ్ వర్ అనేవి ఎప్పుడు వచ్చినా వర్బ్ కనుక ఇంజీ ఫామ్లో వాడితే వాట్ ఇట్ డెనోట్స్ ఇదేం తెలియజేస్తుందంటే it denotes the action which was there in progress over a period of time in the past or by some particular time in the past gatamlo okanaku samayaniki gatamlo okanaku samayaniki edaithe oka pani jarugutu untundo aa jarugutunna continuation ni manam cheppadaniki ee was var vaadta hmm మేజర్ కన్ఫ్యూషన్ ఎక్కడ అవుతారు అంటే జనాలు పాస్ట్ అని కానీ అయిపోయింది అనుకుని ఐ వాజ్ వెంట్ దేర్ హీ వాజ్ కేమ్ హియర్ ఐ వాజ్ టోల్డ్ ఇలా వాడేస్తారు దీనివల్ల బండ బూతులు వచ్చేస్తాయి ఎందుకు అంటున్నానంటే ఇప్పుడు వజ్ తర్వాత కనుక మీరు అయిపోయింది కదా పాస్ట్ వాడే క్రమంలో వీళ్ళు పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఫామ్ వాడేస్తారు ఇప్పుడు నేను చెప్పాను అని చెప్పడానికి ఐ టోల్డ్ నేను చెప్పాను అనాలి ఇది పాస్ట్ అనుకుని ఐ వాజ్ టోల్డ్ అంటారు ఐ వాజ్ టోల్డ్ అంటే ఇది పాస్ వయసులకు మారిపోతుంది మారిపోయి నేను చెప్పాను కాదు నేను చెప్పబడ్డాను నాకు చెప్పారు అనే మీనింగ్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఐ ఆస్డ్ అంటే నేను అడిగాను అది పాస్ట్ టెన్స్ దీన్ని ఐ వాజ్ ఆస్కడ్ ఎస్టర్డే అన్నారనుకోండి ఐ వాజ్ ఆస్డ్ అంటే నన్ను అడిగారు అని వస్తుంది కంప్లీట్ మీనింగ్ మారిపోతుంది కాబట్టి ఒక బండ రూల్ తంబు రూల్ అంటారు కదా ఎప్పుడైనా సరే జరుగుతూ ఉన్న పనిని కంటిన్యూషన్ని రెఫర్ చేయాలంటే ఆ ఇంజి ఫామ్లో ఉన్న వర్బ్ వాడాలి వజ్ వర్ ఎప్పుడు వచ్చినా వర్బ్ ఐఎన్జీ ఫామ్లో వాడాలి ఆ ఇంజీ ఫామ్లో వాడితే అది గతంలో ఒక సమయానికి జరుగుతున్న పనిని చెప్తుంది ఎస్టర్డే బై దిస్ టైమ్ ఐ వాజ్ టేకింగ్ అ సెమినార్ నిన్న ఈ టైంకి నేను ఒక సెమినార్
ఒక టైంకి జరుగుతుందని చెప్తున్నాం కానీ ఆ పని ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు ఎప్పుడు ఎండ్ చేశారు మీరు చెప్పట్లేదు అవును వెన్ వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద బిగినింగ్ ఆర్ ఎండ్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్ జస్ట్ వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కంటిన్యూయేషన్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ బై సెటిన్ టైమ్ దెన్ కమ్స్ ఐ యూస్ ఆఫ్ వర్స్ ఆర్ వర్ అండ్ ఎ వర్బ్ ఇన్ ద ఐ జి ఫా ఓకే సో దీనికి ఎట్లా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు వీళ్ళంటే సింపుల్గా ఎస్టర్డే సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఉంది సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఏం చేసావని చెప్పద్దు సెవెన్ ఓ క్లాక్కి ఏం చేస్తున్నా ఎస్టర్డే బై సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఐ వాజ్ రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్ ఏడు గంటలకి న్యూస్ పేపర్ చదువుతూ ఉన్నాను ఎప్పుడు మొదలెట్టాను చదవడం ఎప్పుడు ఆపేశాను చెప్పట్లే ఎస్టర్డే బై సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఐ వాజ్ రీడింగ్ ఏడు గంటలకు చదువుతూ ఉన్నాను ఓకే ఎస్టర్డే బై సెవెన్ ఓ క్లాక్ యూ వర్ గెటింగ్ రెడీ టు కమ్ టు ఆఫీస్ యూ వర్ గెటింగ్ రెడీ మీరు రెడీ అవుతూ ఉన్నారు ఎప్పుడు రెడీ అయ్యారు అయిపోయింది అనేది చెప్పట్లేదు కావు బస్సు వారు ఎప్పుడు వచ్చినా ఓ బై ఇంజి ఫామ్ లో వాడాలి ఎస్టర్డే బై నైన్ ఓ క్లాక్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు మై ఆఫీస్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ నేను వెళ్తూ ఉన్నాను అంటే ఐ వాజ్ ఆన్ ద వే సో ఇలా గతంలో జరుగుతున్న పనులు చెప్పడానికి ఫైవ్ ఇయర్స్ క్రితం ఫైవ్ ఇయర్స్ క్రితం నేను లైక్ లెట్ ఆఫ్ సే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఐ గో ఐ వాజ్ లివింగ్ దేర్ ఇన్ వరంగల్ నేను వరంగల్లో నివసిస్తూ ఉన్నాను అప్పుడు జరుగుతుంది అది టెన్ ఇయర్స్ ఐ గో ఐ వాజ్ లివింగ్ దేర్ ఇన్ విశాఖపట్నం నేను విశాఖపట్నంలో నివసిస్తూ ఉన్నాను అప్పుడు అట్లా ఏదైనా ఒక టైం తీసుకోవాలి ఆ టైంకి ఆ పని ఏ పని అయితే జరుగుతుందో ఆ పనిని చెప్పడానికి వజ్ వర్ ఐ వాజ్ బీ యూ దే వర్ హీ షీట్ బస్ అండ్ ఎ బాబ్ ఇన్ ద ఐఎన్జి ఫామ్ దెన్ ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ సంథింగ్ విచ్ వాజ్ దేర్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ ద పాస్ట్ గతంలో జరుగుతుంది అని ఈ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండాలి అంటే చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి రెండే పాస్ట్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ అన్నప్పుడు వెళ్ళాను వచ్చాను నేర్చుకున్నాను చెప్పాను చేశాను రావాలి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే వెళ్తూ ఉన్నాను చేస్తూ ఉన్నాను చెప్తూ ఉన్నాను ఇలా రావాలి సో ఇలా వస్తే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఎస్టర్డే బై దిస్ టైమ్ ఐ వాజ్ స్టాకింగ్ ఎస్టర్డే ఇన్ ది ఈవినింగ్ ఐ వాజ్ టేకింగ్ సెమినార్ ఎస్టర్డే ఇట్ లేట్ నైట్ ఐ వాజ్ వాచింగ్ టీవీ నేను టీవీ చూస్తూ ఉన్నాను ఇలా బజ్ వర్ దీనికి కీవర్డ్స్ ఏమొస్తాయి అంటే మోస్ట్లీ బై ఎస్టర్డే బై సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఎస్టర్డే బై ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఓకే రైట్ లేదా ఇన్ ఇన్ జాన్వరి ఇన్ మార్చ్ ఇన్ ఏప్రిల్ లేదా ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ అంటే మంత్ సెంటెన్స్ మొత్తం ఎలా ఫామ్ చేయాలి సార్ లైక్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ ఐ వాజ్ స్టడీయింగ్ ఇన్ ద కాలేజ్ ఓకే ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ ఐ వాజ్ లైక్ సర్చింగ్ ఫర్ ఎ జాబ్ ఇట్లా ఇయర్ టైం రెఫరెన్స్ ఇచ్చుకోవాలి బై ఇన్ అండ్ ఇంకొక వర్డ్ ఎగో టూ ఇయర్స్ ఎగో ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఎట్ సోన్ సో ప్లేస్ రెండు సంవత్సరాల క్రితం అక్కడ పనిచేస్తూ ఉన్నాను టూ ఇయర్స్ ఎగో ఐ వాజ్ వర్కింగ్ సో త్రీ ఇయర్స్ ఎగో టూ డేస్ ఎగో ఇట్లా ఎగో ఎగో ఇన్ బై అనేవి మనకు సాధారణంగా టైం రెఫరెన్సింగ్ కీవర్డ్స్ ఇవి ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఫాస్ట్ అంటే చేశాను ఫాస్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే గతంలో కానొక సమయానికి చేస్తూ ఉన్నాను చేస్తూ ఉన్నాను ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు చెప్పేవన్నీ నాలెడ్జ్ అంతా ఈ బుక్లో ఉంటుంది బుక్లో ఇన్ ఎగో అని ఎప్పుడు వాడాలి అండ్ లాస్ట్ నైట్ అని ఒక కీవర్డ్ కూడా వాడటం జరిగింది సో అటువంటి లాస్ట్ నైట్ లాస్ట్ మినిట్ లాస్ట్ ఇయర్ సో ఇవన్నీ బుక్లో ఉంటాయి వాటిని ఏంటంటే వీడియో చూసిన తర్వాత పక్కన పెట్టుకొని చూడండి చూసి నేర్చుకోండి ఆ విధంగానే సరే మీరు నేర్చుకోవచ్చు లేదంటే ఆన్లైన్ క్లాస్ సార్ చెప్తారు ఎప్పుడు ఉంది అనేది సో ఆన్లైన్ క్లాస్లో కూడా అటెండ్ అవ్వచ్చు అటెండ్ అయ్యి బుక్ నుంచి కొంత నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయొచ్చు మీరు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చిరంజీవి గారు థ్యాంక్ యూ చాలామంది ఇవాళ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ మీద ఇంట్రెస్ట్ కొద్ది ఎందుకంటే లాంగ్వేజ్ అనేది మినిమం అయిపోయింది అది ఒక హ్యాబిట్ ఇంకంతే మనం మాట్లాడేటప్పుడు కానివ్వండి ఎక్కడికన్నా ఎక్కడున్నా సరే అండ్ వాళ్ళ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో కూడా మ్యాండేటరీ అయిపోయేంత స్థాయికి వచ్చేసింది అనమాట ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ వస్తుందండి చాలామంది పిల్లలు మేము నేర్చుకుంటున్నాం అని చెప్పేసి కింద కామెంట్ బాక్స్లోనే మీకు థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చిరంజీవి గారు ఈ బ్యాచ్ మాకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అండ్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లోనే కొంత బాడీ లాంగ్వేజ్ గురించి కూడా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కూడా నేర్పుతున్నారు మీరు వీ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ అని చెప్పేసి అంటూ ఉన్నారు అండ్ ముఖ్యంగా ఈ బుక్ సార్ చాలామంది బుక్ తీసుకున్న వాళ్ళు మాకు
రాయటం జరిగింది అండ్ అందరికి ఉపయోగపడే విధంగా కామన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వటం జరిగింది ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరైనా సరే ఇటువంటి ఇంగ్లీష్ బుక్ని మాత్రం తీసుకోవచ్చు అయితే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఇంకా ఎప్పుడు ఉండొచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని అడుగుతున్నారు ఎప్పుడు ఉంటుంది సార్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మనం త్రీ ఫోర్ బ్యాచెస్ స్టార్ట్ చేసామండి అన్ని బ్యాచెస్ రన్నింగ్లో ఉన్నాయి కాకపోతే అందులో అడ్మిషన్స్ అన్నీ ఫుల్ అయ్యడంతో బ్యాచెస్ ఆపేసాం ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ అంటే ఇప్పుడు డిసెంబర్ ఫస్ట్కి మళ్ళీ కొత్త బ్యాచెస్ ఒక నాలుగు బ్యాచెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అంటే కొందరికి మార్నింగ్ కన్వీనియంట్ ఉంటుంది ఈవినింగ్ అందుకే మార్నింగ్ లేట్ నైట్ మధ్యాహ్నం డిఫరెంట్ టైమింగ్స్లో బ్యాచెస్ ఫామ్ చేస్తున్నాం ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో డిసెంబర్ ఫస్ట్కి కొత్త బ్యాచెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అంటే మనం లిమిటెడ్ స్ట్రెంగ్త్నే తీసుకుంటున్నాం మీకు తెలిసిందే కాబట్టి ఏ బ్యాచ్ కావాలన్నా ముందుగానే వాళ్ళు ఫోన్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకుంటే ఆ బ్యాచ్కి అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు డిసెంబర్ ఫస్ట్ కంటే సో డిసెంబర్ ఫస్ట్ ఆన్లైన్ క్లాస్ అయితే ఉంటుంది ఒక బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఏ బ్యాచ్ మీకు కావాలనుకుంటే ఆ బ్యాచ్లో మీరు ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుందాం అనుకునేటువంటి వాళ్ళు న్యూ ఇయర్లో మీ లైఫ్ స్టైల్ని మీరు మార్చుకుందాం అనుకునేటువంటి వాళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఒక టైమింగ్ పెట్టుకుని నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉండేటువంటి స్లాట్ అది ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరైనా సరే జాయిన్ అవ్వచ్చు బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఎందుకంటే ఆన్లైన్ క్లాస్కి హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది చాలామంది పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయం కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కావాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ సంప్రదించవచ్చు ఒకవేళ మీకు ఆల్రెడీ మేము కొంత ఇంగ్లీష్ డెవలప్ చేసుకుందాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు బుక్ ఉంది బుక్లో చాలా డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట అది కూడా సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఉంటుంది టెన్సెస్ కానివ్వండి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కానివ్వండి యాక్టివ్ ప్యాసివ్ వయసులు కానివ్వండి ఏది ఉన్నా సరే మీరు ఒక మినిమం నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇటువంటి బుక్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది మీరు కొన్ని బుక్స్ చూసినా కూడా మీకు కొన్ని విషయాలు అర్థం కావు బట్ ఇందులో ఏంటంటే తెలుగు టు ఇంగ్లీషు ఒక్కొక్క పదాలు నేర్చుకోవడానికి ఒక అబ్బులు డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడే విధంగా దీన్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది సో ఇది చూసుకుంటూ ఆన్లైన్ క్లాస్ కనుక మీరు అటెండ్ అవ్వాలి అనుకున్న ఖచ్చితంగా మీకు ఉపయోగపడుతుంది స్క్రీన్ మీద కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి మీరు సంప్రదించి అటెండ్ అవ్వాలనుకుంటే వెంటనే ఎన్రోల్ చేసుకొని జాయిన్ అవ్వచ్చు నీ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఒకవేళ మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది అది ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి ఏది ఉన్నా సరే మీరు నాకు అడగాలి అనుకుంటే అప్డేట్ మీకు తెలియాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడికి మీరు మెసేజ్ పెట్టినా నేను ఖచ్చితంగా చిరంజీవి గారి టీమ్కి షేర్ చేయడం జరుగుతుంది అది సో మీకు ఆటోమేటిక్ కాల్స్ కూడా వస్తాయి అదేవిధంగా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్